हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैथ गेट लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ द प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज इफ m is equals to 1 4 5 lambda 8 8 lambda minus 6 1 plus lambda square 8 lambda plus 4 and 2 lambda plus 21 it is a 3 cross 3 matrix then which one of the following is correct कुछ options हमारे पास में है actually यहाँ lambda की value given है और उसके respect में हमें बताना है कि इस matrix M की rank क्या है for lambda is equals to minus 1 क्या इसकी rank 3 है lambda is equals to 2 क्या इसकी rank 1 है lambda is equals to 1 rank 1 है और lambda is equals to 2 rank 3 है राइट right? तो एक अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स रैंक ऑफ मैट्रिक्स का है लेकिन यहां हमको लैम्डा की वैल्यू 1 बाय 1 ऑप्शन से ही रख के देखनी पड़ेगी ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑप्शन नंबर ए सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की है तो यहां अगर मैं रखती हूं m is equals to क्योंकि मुझे यहां पे वैल्यू अल्टीमेटली लैम्डा की निकालनी और रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं डिटरमिनेंट से मींस रैंक का सीधा सीधा रिलेशन है डिटरमिनेंट के साथ तो इसीलिए यहां पे मैं डायरेक्टली डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स m लिख रही हूं और मैट्रिक्स m का डिटरमिनेंट हम लैम्डा की वैल्यू रखते जाएंगे और हमें वहां से क्लियर होता जाएगा ओके so let's start with the first option lambda ki value rakhni hai minus 1 to 1 4 5 yahan ban jayega minus 1 8 yahan rakhenge agar hum minus 1 students to ye kya ban jane wala hai minus 8 aur minus 6 so that is equals to minus 14 aur yahan ban jayega kitna uh, 1 plus lambda square to ye ban jayega 2 yahan ban jane wala hai kitna students 8 lambda plus 4 lambda ki jagah minus 1 rakhna hai to minus 8 plus 4 that is equals to minus 4 and <coughs> this will become minus 1 to minus 2 plus 21 that is equals to kitna ho jayega students 19 yaha aisa bol raha hai ki agar lambda ki value minus 1 rakhte ho to kya is matrix ki rank 3 aati hai kya <coughs> matrix ki rank 3 aati hai iska matlab iska determinant non zero aana chahiye right to ye 3 cross 3 ki matrix hai aur iska determinant kya hona chahiye students non zero hona chahiye right to chaliye check kar lete hain yahan se agar determinant find out karenge to ye ban jayega 1 into 19 into 8 और minus minus plus 14 into 4 minus minus plus और वापस plus minus minus बन जाएगा तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 14 into uh, that is nothing but 4 right और यहाँ जाने वाला है minus 4 19 into minus 1 minus 19 यहाँ बन जाने वाला है कितना वापस 5 uh, sorry minus 14 into minus minus plus 14 into 2 that is equals to 28 और प्लस 5 इनटू ये बन जाने वाला है माइनस माइनस प्लस 4 और इनटू माइनस का 16 राइट right? जब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं पहले स्टूडेंट्स ये <coughs> 156 सॉरी 152 198 जब 152 माइनस 14 4 जब 56 और यहां बन जाने वाला है माइनस 4 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा कितना स्टूडेंट्स 9 और वो भी प्लस का जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 12 और इनटू 5 कितना हो जाएगा माइनस का 60 12 5 जा 60 बन गया स्टूडेंट्स कितना 152 minus 56 और यहां वैल्यू आ रही है आपके पास कितनी मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं तो 152 minus, तो बन जाएगा प्लस का 96 और यहां से सॉल्व कर रहे हैं तो वैल्यू आ रही है माइनस का 96 इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है स्टूडेंट्स जीरो आ रहा है तो 3 क्रॉस 3 के लिए डिटरमिनेंट अगर जीरो होता है तो डेफिनेटली मैट्रिक्स की रैंक 3 तो बिल्कुल भी नहीं होगी इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो हो गया गलत राइट right? अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की स्टूडेंट्स तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर लैम्डा की वैल्यू फिर से चेंज करके देखते हैं 1 बाय n 1 बाय 1 हमको सारे ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा इसके अलावा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और कोई मेथड नहीं है तो लेट्स चेक फॉर द ऑप्शन नंबर बी यहां लैम्डा की वैल्यू 2 रखनी है मुझे तो डिटरमिनेंट ऑफ m is equals to ये बन जाएगा 1 4 5 ये बन जाएगा 2 8 और यहां रखेंगे तो 16 minus <coughs> 2 into 8 16 16 minus 6 that is equals to 10 यहां रखेंगे तो 4 plus 1 5 यहां रखेंगे तो बन जाएगा 2 16 plus 4 16 ये बनेगा 2 2 into 8 16 16 plus 4 आपस कितना बन जाएगा 20 और यहां रखेंगे तो 4 तो यहां बन जाने वाला है वापस कितना 21 और ये मैट्रिक्स हो गई मेरी 3 cross 3 की राइट right? अब आपको बोल रहा है कि अगर लैम्डा की वैल्यू आप 2 रखते हैं तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी आनी चाहिए 1 आनी चाहिए 
क्या ऐसा आप इस मैट्रिक्स को देख के ही बता सकते हैं हाँ बिल्कुल बता सकते हैं क्यों क्योंकि ये दोनों रो मुझे डिपेंडेंसी वाली दिख रही है मतलब ये दोनों मुझे आइडेंटिकल दिख रही है आइडेंटिकल कैसे अगर इसमें से मैं क्या निकाल दूँ फाइव निकाल दूँ और इसमें से मैं टू निकाल दूँ राइट यहाँ तो था फाइव इसमें से अगर मैं टू कॉमन निकाल दूँ तो यहाँ बन जाएगा मेरे पास में वन फोर और फाइव और इसमें से अगर मैं फाइव बाहर निकाल दूँ तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा वापस कितना वन फोर और फाइव तो डेफिनेटली ये दोनों रोज आइडेंटिकल सॉरी ये दोनों रोज आइडेंटिकल हो रही है और आइडेंटिकल होती है तो उस केस में इस मैट्रिक्स के लिए थ्री क्रॉस थ्री का डिटर्मेंट तो हमेशा क्या होगा जीरो होगा इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि इस मैट्रिक्स एम का थ्री क्रॉस थ्री के रेस्पेक्ट में डिटर्मेंट जीरो है अगर थ्री क्रॉस थ्री का डिटर्मेंट जीरो है इसका मतलब ये श्योर हो गया कि इस मैट्रिक्स एम की रैंक लेस देन थ्री होने वाली है थ्री तो बिल्कुल भी नहीं होगी अब लेस देन थ्री के लिए हम चेक करते हैं टू और वन तो सबसे पहले टू को चेक करेंगे तो जब आप टू को चेक करेंगे तो टू का लिए पहला ही माइनर जब आपने उठाया तो वो भी आपको क्या दिख रहा है जीरो बनता दिख रहा है ये माइनर जीरो बन 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 रहा है मतलब टू क्रॉस टू के लिए भी सारे माइनर जीरो बन रहे हैं वैसे भी बन रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो तीनों ही रो आइडेंटिकल हो रही है अगर आप ठीक से भी देखेंगे स्टूडेंट्स तो तीनों की तीनों रो ही आइडेंटिकल हो रही है इसका मतलब इसका थ्री क्रॉस थ्री का डिटर्मेंट भी जीरो है इसका टू क्रॉस टू का डिटर्मेंट भी जीरो है क्योंकि ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है इसलिए इसकी रैंक क्या होगी डायरेक्टली हम बता सकते हैं इसकी रैंक वन हो जाएगी इसमें और कुछ भी नहीं देखना है अगर आप ये फर्स्ट और सेकंड और थर्ड रो को भी नहीं देखे डायरेक्टली जब मैंने इसमें से फाइव फोर टू कॉमन लिया तो मुझे ये दिख गया है तो तीनों ही रो आइडेंटिकल हो रही मतलब है तो डिपेंडेंसी है इसका मतलब इसका थ्री क्रॉस थ्री का डिटर्मेंट जीरो इसका मतलब इसका टू क्रॉस टू का डिटर्मेंट भी जीरो हो जाएगा राइट right? तो ये नॉन जीरो है इसीलिए कभी भी आप ये बात ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स में भी ये बात डिस्कस की है कि नॉन जीरो मैट्रिक्स की रैंक कभी भी जीरो नहीं होती है तो ऐसा नहीं करना है कि तीनों से मारी है इसका मतलब इसके लिए वन क्रॉस वन भी नहीं होगा इसका मतलब आप इसको सीधा जीरो कर दे नहीं राइट right? तो इसकी रैंक आएगी कितनी वन तो अब तक मुझे यही ऑप्शन राइट दिख रहा है कि रैंक वन आ रही है जब लेमडा की वैल्यू टू है क्योंकि कि अगर लेमडा की वैल्यू टू पर रैंक वन आ रही इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा कि लेमडा की वैल्यू टू है तो रैंक थ्री आएगी अब मुझे बस ये थर्ड ऑप्शन और चेक कर लेना है राइट right? तो जब थर्ड ऑप्शन चेक करें ऑप्शन नंबर सी तो इस केस में डिटर्मिनेट एम की वैल्यू हो जाएगी वन फोर फाइव और लेमडा की वैल्यू आ रही है कितनी वन तो वन एट वन रखेंगे तो एट माइनस सिक्स टू यहाँ रखेंगे वन प्लस वन टू यहाँ रखेंगे तो बन जाएगा वन एट प्लस फोर ट्वेल्व यहाँ रखेंगे तो बन जाएगा ट्वेंटी थ्री राइट इस केस में ये बोल रहा है कि इसकी वैल्यू रैंक की वैल्यू वन आनी चाहिए जो बिल्कुल भी नहीं दिख रही क्योंकि इस डिटर्मिनेट की वैल्यू जो ये एम है इस थ्री क्रॉस थ्री का डिटर्मिनेट मुझे नॉन जीरो बनता दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही डिपेंडेंसी नहीं आ रही अगर आप डिटर्मिनेट भी निकाल के चेक करेंगे तो वो भी नॉन जीरो आएगा इसका मतलब ये रैंक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती इसकी वन राइट right? तो ऑप्शन नंबर ए खत्म हो गया सी खत्म हो गया डी खत्म हो गया राइट right ऑप्शन जो है हमारा ओनली ऑप्शन नंबर बी है राइट right? इस क्वेश्चन को लेने का पर्पज इतना सा है कि आपको रैंक के बेसिक कॉन्सेप्ट का रिवीजन कराया जाए पिछले वाले वीडियो में भी हमने रैंक का क्वेश्चन लिया था और ये वाला भी बेसिक कॉन्सेप्ट है रैंक का ओके okay, स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग